。妈，做饭呢？嗯。哎，我给你摘豆芽吧。哎呀，算了算了算了，你别缠手了，小心你的纤纤细指，把手指头弄粗了以后怎么嫁人呢？我哪有这么娇气啊？哎，妈，那个韩青说最近央行调息了。他就想把贷款快点还了。他说钱都凑的差不多了，嗯，还差一点，想问我能不能挪个三五万的给他。啊？呃，他现在工资可高了，没多久就能还。三五万呢？啊，这哪那么多钱呢？再说，就算是家里有三五万，也不能马上拿出来呀。我那儿不是有两万存款吗？我先拿出来给他。那倒也行。韩青现在工资比你高得多，还用跟你借钱啊？你不提这事儿吧，还好；提了这事儿，我这气着呢。你说你那么好的工作，你怎么就让给他了呢？啊，你不好自己去呀、啊？丈二的灯台照得亮，别人照不着自己，傻子。不是，妈，我去干嘛呀？我又不是没有工作。你不缺工作，缺钱。这工作。是你找东林给帮着介绍的吧？啊，嗯，人家借着你的人脉提前进小康了，那么多的房贷，说还清人家就要还清了。你再看看咱家的日子，你呀还是算了吧。人家还清一个月那么多钱，你那点钱算什么？杯水车薪，别借了，得了。嘿，不是妈，人家还清拿多少钱？你怎么知道呀？咦。韩青这丫头情商可是比你高多了，她对我好啊，她拿我当自己亲妈呀。人家一直念着大学的时候，每个星期都在咱家蹭饭，所以呀，隔三差五的，星期礼拜的就给我打电话。上个礼拜她来电话的时候，我就跟她聊呗，我说韩青啊，新工作怎么样啊，能挣多少钱啊，人家就告诉我了呗。行了。你这脑子赶不上人家。再说了，他借钱也不能来找你呀、啊。放着个大财主，他不去借，你让他去找苏东林。哎呀，人家苏东林是苏东林，我都没管东林借过钱呢。那东林多少钱，关咱们什么事儿？我说你傻吧，丫头，你还不信，觉着自己比别人聪明。借钱这种事儿，最能看出一个人的人性。哎。谁跟谁远，谁跟谁近，就拿这事儿来衡量了，知道吗？行了，妈，我先出门了啊。哎，你上哪儿去呀、啊、你、嗯？我跟同学聚会。哎，我晚上那个同学爱唱歌，我先走了。哎，这丫头，我这正忙着给你做鲫鱼汤呢。哎，白忙活。小辉，哟，何彩虹，来来来坐。哎，干嘛去了呀？几个月都没见你了。哎，去了趟缅甸，跑生意去了。我能天天像你那样，每天坐办公室里面教学生？这一年你还有两个假期呢。哎，怎么打算结婚啊？我就算是结婚选珠宝，也不应该是我自己来吧？也是啊。嗯，我是有一个宝石。你给我看看，可以啊。嗯，是个好东西，做工精良，还是老物件。你这哪儿来的？我妈说这是我曾外公传给我的，说我曾外公是
，嗯，解放前江州商会的会长叫李世谦，你知道吗？啊、哦，李世谦，我知道，知道，嗨，大资本家嘛，我们市的第一批电灯就是他装的。我最近手头有点紧，想把它给卖了，要不你出价？啊、哦，彩虹。虽然说黄金有价，宝石无价，可这收购的话，跟卖价可不一样。哎，你这样，我再看一眼。Oh. 这样吧，彩虹，看在咱们同学的份上，这宝石我收了，给你两万五。两万五也太低了吧！我妈可说了，这至少得几十万呢。这不是以前，现在这市面上宝石太多了，生意也难做。我看这宝石可以卖二十万，但是还得看缘分。这一时半会儿也不一定卖得掉，说不定还要再等上几年。我们的统一收购价是原价的十分之一，而且只收高档货，一般的我们还不收。能给你两万五，已经不错了。要不，要不你给五万，你看行不行？我这真的是好东西，我要不是最近手头缺钱，我肯定都舍不得卖啊。三万，真的只能这么多了，要不你再去别的地方看看。等会儿。从妈妈那儿要回来的两万。加上这三万，应该也可以帮得上点忙吧。季黄，你妈妈最近不是要做手术吗？这是五万块钱，你先拿过去用。哎，干嘛？我我的钱还够用。又不是送给你的，你就当是我的嫁妆，我先放你那儿。没心眼的姑娘，别人听到肯定会笑你的。人没过来，嫁妆先过来。哎呀，你就拿着。哎呀，我每天看你这么辛苦，人家心疼嘛。这种时候你就别跟我客气了。反正这是我自己的钱，你就先拿着用。你不是我不理你了？那好吧，谢谢啊。钱我暂时先收了，算是我向你借的。给我一年的时间，明年的这一天我肯定会还给你的。嗯。你干嘛？写借条啊。不用，你跟我这么认真干嘛？我要是不信你，我还能把钱借给你啊？你再这样，我跟你翻脸了。不行，这不是小数目。拿着，钱你不着急还，只要你每天少打点工，多休息休息，我就已经很开心了。彩虹，肾脏移植不是一个小的手术，是为了救我妈。我妈这一生。特别的不容易，为了两个孩子，没有想过一天福。我本来是想，等我有了工作，赚了一点钱，要好好的报答他。我担心等不到这一天。不会的，你放心做手术，我一定会照顾好你和伯母的。嗯，肾脏切除之后。
会有一些副作用。我是指今后的生活上，比如说不能喝酒，那就不喝呗。酒又不是非得喝，实在不行我喝。彩虹，哎呀，没事的，大不了以后不让你干这活呗。彩虹，嗯，真的对不起，没想到事情会变成这样。我理解你，你爱你的妈妈，我也爱我的妈妈。如果这种事发生在我身上，我也会把身捐出来的。没事的，吉人自有天相，我们一定会度过这一关。